Él es Luis Alberto Martínez, la personificación del compromiso e intenso trabajo que realizan a diario psicólogos y trabajadores del ICBF a lo largo y ancho del país. Trabajo que, complementado con el amor de las madres sustitutas, confirma que en la vida todo es posible, convertirse en profesional y ser el orgullo de la familia. Obviamente, sin ICBF, pues yo no hubiera tenido nada, o sea, yo hubiera sido, mi historia de vida hubiera sido totalmente distinta, hubiera, incluso pudiera, o sea, el sector donde vivía, Planadas Tolima, que es un sector muy famoso por, por algunas situaciones, pues si no hubiera entrado a, a ser parte del programa, eh, a ser parte de, de estos procesos, pues hubiera terminado haciendo cualquier otra cosa menos lo que soy ahora. Entonces todo lo que yo soy ahora, o sea, se lo debo al instituto, se lo debo al país en general. A los siete años, a Luis Alberto le pareció normal salir solo de purificación a buscar a su mamá. Fue entonces cuando un policía lo encontró para ingresar luego al sistema de protección del ICBF, donde tras algunos ires y venires, llegó a su mayoría de edad. Momento en el que recordó las palabras de la psicóloga que atendía su caso. Hay que estudiar. Fue en ese momento cuando decidió iniciar sus estudios de psicología. Venir de un contexto donde, donde tú eres, bueno, eh, te faltan recursos, eh, has tenido una vida complicada, entrar a la universidad fue un cambio muy, muy abrupto, pero con el apoyo de, 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 del equipo psicosocial que, que, que estaba eh, siempre te, me dieron digamos, todas las herramientas, eso fue muy importante. Incluso también me apoyaron económicamente para copias, transportes, fue una experiencia muy, muy bacana, muy bonita. Este joven, quien rechazó la oportunidad de ser adoptado y salir del país, realizó un trabajo de grado que lo llevó a representar a Colombia en la famada Feria ESI Internacional en Bruselas, Bélgica. En la Universidad de Ibagué ingresó un semillero, semillero socio jurídico de la Universidad Horus. Eh, hice la práctica profesional en, en el IMPEC, entonces como que las cosas se fueron dando y una vez comencé con la práctica de la mano a hacer el trabajo de grado. Entonces tenía contacto directo con los internos, les hacía entrevistas y eso me facilitó, digamos, comprender o dimensionar cómo quería mi trabajo de grado y pues comenzar a diseñarlo. El proyecto de grado se llama Investigación, eh, Comparación o Relación entre Patrón Criminal y Estilo Cognitivos en Penados por Hurto. ¿Qué significa esto? Que lo que buscábamos era establecer cómo eh, una persona puede convertirse en un ladrón a partir de, sus, de, su, de su cognición. ESI es la feria más importante del mundo que reúne cada dos años estudiantes de más de 60 países de diferentes niveles escolares, tanto de secundaria como universitarios, con el objetivo de mostrar proyectos de investigación llamativos e innovadores. Participamos acá en, en Ibagué en un encuentro de semilleros de investigación y de trabajos de, inves, de investigación. En ese concurso, eh, por mérito, ganamos el aval para participar en Tunja, en el, en el encuentro departamental de, de, de semilleros, de proyectos de investigación. Eh, en Tunja ya pasamos, eh, ob, eh, obtuvimos un buen puntaje, un 98 sobre 100, y eso nos permitió o nos abrió las puertas para ir a Bélgica a representar, bueno, o a presentar nuestro trabajo de grado y a representar la universidad y el departamento. La experiencia es indescriptible, pues después de dos años de duro trabajo y largas jornadas con sus compañeros para obtener su título, Luis Alberto nunca se imaginó que visitaría Europa. Cuando llegué a, 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 a Bélgica fue un, totalmente distinto a como me lo imaginaba. No tenía un imaginario erróneo de lo que era Europa. Estuve el, el primer país donde llegué fue a España a, a, a hacer escala, tuve que quedarme... Eh, unas horas, entonces alcancé a ir al centro de Madrid, conocer un poco y retomar el vuelo hacia Bruselas. En Bruselas eh, ya teníamos un hotel designado, teníamos un equipo que nos estaba acompañando eh, y nos quedábamos en el hotel, había en otros países. Todo los, los, el tiempo que pasamos o que pasé en el, en, el, en el proyecto fue asistiendo a conferencias, exponiendo el trabajo de grado a, a, a personas interesadas. 
Este joven psicólogo tiene claro que el estudio y la investigación son su futuro y una de las razones que lo motivó a ser parte del equipo de profesionales de la regional ICBF en el Tolí. Digamos, es el deseo de, de, de no solamente de retribuir, sino de contribuir. Sí, de prestar mis servicios a, 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 no solamente al instituto, sino al país. Y pues eh, al país lo hago a través del instituto. El instituto no solamente me dio, la, me dio la oportunidad a mí, sino que se le da a muchos otros jóvenes y pues para mí es un gusto participar en, en estos procesos y comprender también cuáles son las estructuras y cómo son las políticas de, de ICBF. Con el tiempo, Luis se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros, con un inmenso deseo de aportar desde su rol a la garantía de los derechos de los niños y niñas en Colombia. Para nosotros, Luis, es uno de nuestros orgullos, de donde en realidad se refleja el resultado del trabajo, es una de nuestras grandes satisfacciones que tenemos como trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque en realidad de esta manera logramos que los niños en lo posible trabajen con el instituto o les ayudamos a garantizar también su vinculación laboral porque eso es lo que queremos, que ellos tengan un desarrollo total de su proyecto de vida. Por ahora Luis complementa su carrera con estudios en investigación criminal, una de sus pasiones, pues sueña ser investigador de tiempo completo. Estudiar es, es fundamental, digamos lo que me, lo que me ha abierto las puertas eh, eh, en la sociedad eh, eh, laboral académica y, y, y en general es estudiar y desde muy pequeños siempre he sido motivado a eso Digamos, eh, recuerdo mucho a una psicóloga eh, Joana Ariza todavía eh, no, 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 nos hablamos de vez en cuando y ella siempre me estuvo motivando y siempre me decía que si yo quería salir de, de, de las situaciones por las que estaba pasando debía estudiar y, independientemente de, de todo entonces eso me generó mucha eh, motivación para poder alcanzar pues, lo que tengo ahora. Luis es uno de los tantos ejemplos de la efectividad de las acciones del ICBF, pues personifica la perseverancia, los deseos de salir adelante y lo que es más importante, el deseo de contribuir y retribuir a su país todo lo que él ha hecho por él.